Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Apa khabar orang Sarawak? Bersama saya, Maya Ridwan untuk bawakan berita negeri yang terkini. Sibu Jaya berpotensi untuk dijadikan sebagai hub pengeluar makanan di wilayah tengah Sarawak. Hasil daripada pelan pembangunan masa depan yang lebih komprehensif. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zori Tun Abang Haji Open berkata, kerajaan Sarawak kini giat menaik taraf prasarana terutama jalan raya bagi memudahkan pengeluaran hasil pertanian dari kawasan tengah seperti Sarikeh, Bintangor dan Julau. Selain itu, katanya kawasan berkenaan akan dibangunkan sebagai taman agro di mana ia adalah salah satu pendekatan untuk melonjak pendapatan penduduk melalui projek pertanian moden. Dalam perit itu, katanya langkah Sarawak membuka pejabat perdagangan dan pelancongan di Singapura status merupakan satu permulaan yang baik ke arah meningkatkan hubungan ekonomi kedua-dua pihak serta optimis untuk meningkatkan kerjasama strategik dengan Singapura dalam pelbagai aspek termasuk hubungan perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Dalam perkembangan lain pula, RM100 juta ringgit merupakan nilai sasaran Sarawak mengekspor sagu ke pasaran dunia menjelang tahun 2025. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Sarawak merupakan pengekspor terbesar rumbia pada ketika ini berbanding negara lain di mana secara keseluruhan tanaman rumbia di Sarawak adalah sebesar 40,000 hektar keluasannya dan kebanyakannya terletak di Betong, Saribas dan Mukah. Menyedari akan potensi itu, Sarawak telah meningkatkan kajian serta melaburkan lebih banyak peruntukan dalam bidang pertanian termasuk sagu. Beliau berkata selain penubuhan satu lembaga untuk industri sagu, peruntukan untuk akses jalan ke ladang sagu turut diberikan dan ia diteruskan untuk tahun hadapan. Daripada sudut komersial, Sarawak juga mempunyai kelebihan dan pengalaman dalam industri ini berbanding Papua New Guinea dan Indonesia. Dalam hal itu, kerajaan negeri sedia membiayai kajian mendalam mengenai sisa cecair sagu kerana ia mempunyai potensi besar ke atas makanan haiwan, biogas dan jana kuasa elektrik. Aksi play-off antara Sarawak dan Kuching FA malam ini bakal menjadi pentas pertembungan dua penyerang berpengalaman, Joseph Kalanti dan Bobby Gonzalez. Kedua-dua penyerang yang pernah menjadi rakan sepasukan satu ketika dahulu akan turun sebagai musuh di Stadium Sarawak malam ini dalam misi mencari kemenangan untuk membawa sama ada Sarawak atau Kuching FA ke Liga Premier tahun depan. Joseph atau Bobby, kedua-duanya mempunyai sasaran peribadi mahu dicapai dalam perlawanan ini dan berikrar mahu menghadiahkan kemenangan kepada pasukan masing-masing. Bagi Bobby, pasukan yang beraksi dengan baik akan muncul sebagai pemenang. Kapten pasukan Sarawak itu juga mengakui perlawanan malam ini bukan mudah dengan kedua-duanya saling memiliki peluang untuk menang. Perlawanan di antara Sarawak dan Kuching FA akan bermula pada jam 8.15 minit malam ini. Baiklah, sekian saja paparan berita negeri yang terkini. Saya Maya Ridwan, salam ibu pertiwiku.